Доброе утро. Куда ты сегодня собрался ехать? В компот? Да. Компот. Привет, Мира. Как, как делишки? А? Друзья, всем привет, Александр Большая Камбоджа. Сегодня мы едем в компот. Сегодня у нас идет праздничная неделя. В школу, точнее, не ходит. Все время его садик называют школой. Школу называют садиком. Ну, это как у нас по привычке. Сейчас позавтракаем так вот. У меня здесь, видите, какие на завтрак бутерброды. Вот эту семгу я сам солю здесь. Хлеб покупаю французский. Друзья, вот мы выехали, вот такая вот дорога, ну она не вся такая вот, ну, вот. в общем-то широкая, хорошая дорога, примерно где-то 140 километров нам от дома ехать, 20 небольшие часа, едем в компот, буквально на сутки, вот многие видно прям едут с рюкзаками, потому что едут все домой, как раз вот на праздники. Нас... Сегодня и завтра уже начинаются прям такие конкретные государственные выходные. Вот такие торговцы. Здесь какой-то населенный пункт и пробочка такая. И вот 70 примерно километров нам остается вот по такой дороге ехать. Уже не четырехполосная, а двухполосная. Рисовые поля такие красивые. Скоро рис будет. Готов, его будут собирать. Скорости здесь небольшие, потому что народ здесь водит как хочет. Мотоциклы со всех сторон вылетают, разворачиваются как хотят. Встречка, не встречка. Короче, сложное движение. Ты ожидаешь, что кто-то хоть откуда может выскочить. Едешь такие красивые горы, тут не особо, наверное, из, из камеры видно. Там вдали как раз появляется плато Бакор, тысяча метров над уровнем моря. Вот приехали мы в Компот, это их самый главный памятник и символ, это памятник Дуриан. Смотрите, он какой интересный. Прям. Дуриан. Да, вот и компот. Да, Тимур, мы уже в компоте. Это компот. Эмираль Резидент. Подожди, в бассейн, подожди. Стоять? Давай сначала заселимся. Вот тут на ресепшене нам дают такие напитки. Привет, вы, ребята. Завтраков только у них нет. Вообще, завтраков у нас нету. Да, мы сегодня, кстати, бабушку с собой не взяли. Давайте. <смех> приветственным напитком бассейн, Ого. Бассейн. да бассейн и он даже говорят что он с морской водой по отзывам О, тут очень кстати красиво так здесь девушки в этой комнате размещаются а мы с тобой в другой так а моя вот здесь да о very good very near. О, круто как окон. Смотрите, какая комната классная. Отлично. Это мы тут с тобой будем, сынок, размещаться. Так, куда уже поскакал? Давай, закрывайся. Так, друзья, сделаю обзор. 
ну прям очень даже неплохо здесь душ душ вот там да так а здесь у нас что здесь у нас туалет О, здесь даже вот такая ванна ванна под открытым небом не знаю для чего они кстати ванны здесь делают ну, это кто-то любит ванну принимать здесь, да? Это Тимур ванна. Ну, это ванна такая, да. И ванна. Сейф, халатики. Номер стоит 48 долларов. Посмотрим, как здесь. Детский бассейн, такой бассейн. Слушайте, вообще отличный отель. И все новое. Ага, мир уже все стартуешь. Обувь и все, пошли. Мы едем на обед сейчас. А потом купаться с тобой будем. Давай сейчас пообедаем. И все. Вот мы приехали тут в ресторан пообедать. Какую ты хочешь пиццу? Выбирай себе. Какая тебе нравится, ту и, ту, ту и закажем. Вот их просто куча вот этих пиц. Это такой этот ресторанчик в центре компота. Меню огромное просто. Вот есть все. Просто все. Смотрите, цены какие. 3 доллара. 2 доллара. Здесь очень дешево в компоте. 3, 3. Вот такие тут цены. 4. Дешевле, чем в Хампене. На порядок. Вот так вам для понимания просто снимаю. Здесь очень много пенсионеров. Я вот э, смотрю вот там, здесь, за этими столами, везде, потому что пенсионеров очень много сидит. И ну, а что тут дешево. И с Европы приезжают сюда здесь, в Австралию. И проводят здесь свою пенсию. Там еду, вот такой салатик за 4 доллара всего лишь. Большой, прям, большой, большая прям тарелка с авокадо. Сок натуральный 2 доллара, очень дешево здесь. Вот будете в компоте обязательно кальмар с компотским перцем. Тоже потрясающе вкусное блюдо. И том ямчик за 4 доллара. Так, вот Тимур, том ям у нас есть. Том ям будешь? Ты видишь, какая пицца у тебя? Это маленькая? Да вот у тебя сок есть. Такая маленькая пицца. Ну, вот такое еще блюдо, я его часто любят заказывать. Вот эти сырые креветки в таком остром-остром соусе. Ну что, пловец? О, водичка такая теплая. Папа, мы там О, теплая вода. Она чуть-чуть солененькая. Прям чувствуется, что подсолен... подсолененная вода. Опа! Теплая-теплая водичка, да? Дождишка пошел, да? Теплый тропический дождь. Какая тут труба. Что это такое, да? Как это тут трубу какую-то услышали? Какой-то гимн пионеров. Такое ощущение, что в Греции где-то. На Грецию похоже. Так, мы на ужин. Отправляемся. Да, отель, кстати, пустой. Вообще никого нет. Но я не видел постояльцев вообще. Ходится ездить, конечно, на машине, потому что отель как бы не в самой центральной части. Но ну, нормально, можно на машине. Если не на машине, то, может быть, немножко было бы напряжно. Но тут, тут можно вызвать. 600 метров. Можно, конечно, было бы пройти пешком, но с ребенком идти сложновато. Здесь много ресторанов. Вот 
Вот мы едем в нашей ресторане. Вот здесь. Папа. В таком старом французском здании наш ресторан. Пицца здесь есть, ее пиццу здесь даже в печи готовят. Пойдем, те. Там такой интересный ресторан, здесь у них, кстати, проходит мастер-класс по готовке, они тут учатся готовить еще. Там очень, очень такой, очень интересный. Устрица есть вот за полтора доллара штучка. Меню очень интересное. Компот, сифуд пеппер. С очень хорошими отзывами. Что тебе интересно, как там готовят? Или там готовят мастер-класс в ресторане? Ну, ресторан, конечно, прям очень, очень интересный. С, с деталями. С деталями прям. Вот на первое блюдо принесли это фуагра. Интересно, какая она будет с французским уклоном ресторан. Такие вот у нас ракушечки. Пицца подъехала и вот такая паста морская. Смотри, продукты, она очень красивая. И вот такая вот еще есть тарелочка. Очень красивая, с ракушечками. Устрицы всякие разные. Классная тарелка, интересная. Еще том я даже такой принесли. Короче, мы тут объедем сейчас. Отличный, кстати, был ресторан поужинали, а сейчас мы пришли в супермаркет. Вот надо будет купить каких-нибудь тут им на завтрак завтраков, потому что у нас завтрака в отеле нет, кстати, такой минус небольшой есть. Детям купить завтраков, детям, детям. Пошли. Йогуртов он там. Такой большой лаки есть. В центре прям. Хороший супермаркет, прям такой большой. Так, воду нельзя. Все, пошли спать. Чай там ты себе заваривал. Все, будем сейчас спать ложиться. Или там к нам гости идут. Гости. Гости пришли. У нас доброе камбоджийское утро. Еще шести нет. Петухи кричат. Плюс еще тут какая-то труба играла в 5 утра. Тут какая-то труба, не знаю, что какая-то это часть, что ли, военная или еще что-то как-то это. Короче, не очень прошел. Прошла ночь. Тимур мне всю ночь бил ногами по голове. Нужно спать на раздельных кроватях. Ну а девушки еще спят. Солнце уже встало. Погода отличная. Пойду прогуляюсь и схожу на завтрак. Какая огромная улитка. Просто огромное. И вот в двух минутах от отеля такой вот красивый пруд. С рыбами. Здесь можно гулять. Своего рода такой. Можно сказать, стадион, беговая дорожка. Можно бегать даже. О, хорошее место в компоте. Ателье уже открыто. Еще семи нет. Рано начинают к меры. С утра. Хай. Французская архитектура представлена. 
А я вот это место, друзья, вспоминаю. Я как раз вот сюда иду на завтрак. Очень хорошие отзывы. Эпик Арт Кафе. Тут отель. Я здесь жил. Ролик хотите посмотреть путешествуем по Камбоджу в мужской компании. Вот в том отеле я жил. И завтракал здесь как-то с Евгением. С Евгением. Good morning. Good morning. О, я не хочу заказать. Брекфаст брускет за четыре с половиной доллара. Сейчас попробуем. Такие тосты. Кампотский перец тут есть. Яйцо Бенедикт. Производители ласточкиных гнезд. Везде здесь полно. Везде в магазинах продается. Ну, вообще полезная вещь. Кому интересно, можете почитать. Если будете в Азии, ну, или кто в Азии живет, то можете обязательно это употреблять в пищу. Вот за что люблю Камбоджу, то что просыпаются с утра все рано, ранние такие пташки все. Конечно же это обусловлено жарой, то что здесь очень жарко, становится потом уже к обеду. Но я вот тоже встаю всегда в 6 и ложусь в 10, это вообще такой отличный режим, очень хороший. Прям хорошо для сознания, вообще для всего. О, доброе утро. Доброе утро. Ты уже хочешь уже в водичке? Ты что мне сегодня спать не давал? Уже купаться хочешь? А? Папа. Как спали? Что такое, Мира? Что? Просто так дует кондиционер. Это у нас второй завтрак, пока тут все проснулись, кстати, но ну, вот э, цены 2,5-3 доллара. Тут плотные такие большие блюда, допустим, свинина камбоджийская, 2,5 доллара стоит. Типичный камбоджийский завтрак. Такие здания, здесь тоже рестораны везде интересные. Набережная здесь, кстати, хорошая такая, реконструированная. Они прям хорошую набережную сделали, тут можно гулять. Так, а мы выдвигаемся на Бакор, надеюсь, там не будет сильно облачно. Мы сможем что-нибудь посмотреть там. Видите, впереди машина едет и написано Пу Сокха. Здесь можно покупать номера с именами. Но вот если дословно вот это переводить, дядя Сокха едет впереди вот на этой машине, дядя. А вообще, вот река вот тут идет, мы пересекаем. И вот вдоль реки здесь очень много отелей. Интересных прямо вот туда вот, если дальше смотреть. Но вот не видно сейчас, потому что... Муя, папа, закрыт. муя! Это не море, это река. Это море. Да, это река, это река, это не море. Ну вот буквально тут ехать минут 15. Вот подъезжаем к национальному парку, здесь вход. Сейчас на входе вот мы заезжали и прям дали специальную бумажку, типа, пожалуйста, не мусорьте. Ну прям молодцы, все правильно. Мира у нас с пакетиком. Вот она, ее просто все время тошнит, сейчас серпантин такой. Сейчас тебя подташ, подташнет чуть-чуть, ну что, ничего не поделаю.
Хэн Сэм Бой. Мне кажется, зря мы даем ему. На. Блин, зря их подкармливаем. Все-таки это, блин, это... Это не очень хорошее дело. I think it's not so good because we give to them food. Да, здесь такие красивые прям места и вот очень красивый подъем. Обезьян их раньше столько не было, сейчас просто огромное количество. Вот все подкармливают. Мне кажется, это ошибка. Вот они. Блин, маленькие обезьяны, тут можно их задавить. Легко. Такие скалы. Бакор, конечно, красивое место. Мы, конечно, не везде здесь побываем, потому что с детьми нельзя будет подняться на такие интересные более места. Но постараемся вообще показать что-нибудь. Вот у нас первая остановка. Получается, мы поднялись практически с уровня моря до 971 метра. Практически 1000 метров высота вот здесь. Такой памятник буддийский. Я точно не знаю, кому это памятник. Да, вот тут, конечно, смотрите, какой вид. Вид просто потрясающий. Сейчас мы здесь дрон запустим и полетаем. Красиво, просто очень красиво. Все-таки вот этот вид, тысяча метров, облака. Нам повезло, потому что иногда, знаете, как бывает здесь, что все облаками затянуто и ничего не видать. Потому что все равно сезон дождей еще идет. В январе здесь всегда такая ясность вообще обалденная. Прям смотрите, какая красота. Вот он цепляют, цепляют облака, джунгли. И здесь такой выход. И прям море. И вон там фукок видно. Пили тебе, что это такое? Небольшое. Большая Нет. игрушка. Нет. Давай, может, лучше тебе яйцо купим, вот это утинное. Вареное яйцо. Скорее всего, вкусное. Мусор на пол не надо кидать. Мусор, вон иди в мусорку кинь. Вон иди, вон там мусорка, иди туда. Вон, видишь, там тетка стоит? Вон там мусор. Вон туда мусор кинь, да. Вон туда вниз, вон видишь? Кидай туда, все. Да, туда, туда кидай мусор, молодец, все. Вот здесь наверху казино и отель. Вот справа желтый, это китайский храм. А вот это старая французская церковь, по-моему, 1920 года. У меня тоже есть там даже обзорчик, когда я там заходил вовнутрь. Кому интересно, посмотрите про Бакор. Это вот э, казино раньше было. И вот э, я вообще когда-то первый раз приехал, еще 10 лет назад, оно вообще было все разбито. А сейчас вроде бы как тут какой-то отель сделали. Я не знаю, функционирует он или нет. Но мы туда сейчас не пойдем, потому что уже с детьми неохота выходить. И тем более, смотрите, все небо закрыто. Там ничего не будет видно. Так, друзья, тут еще водопад вот один есть, но мы туда не пойдем, потому что уже, ну все, с детьми тяжело. Все, да, дети? Тяжело? Тяжело, да, Тимур? Да. Вот, вот. Это вот, ну просто тяжеловато вообще. Поэтому все, возвращаемся в Нампей. Едем нам ехать, наверное, часа три точно, может быть, даже больше с этим. 
Сейчас будем спускаться с бахлора пока. Ну все, друзья, поставьте лайк, напишите комментарий обязательно. Мы едем домой. Да? Нет. Да? Нет. Нет. Все, всем удачи, пока. А, а, и хотел еще сказать по поводу компота. Ну что, компот, очень интересный город. Такой вот он, мини Сиан Рип. Я не хочу, да? Дешевле в Пномпене два раза точно по всяким разным параметрам если брать иностранцев там очень много кстати вот если будете в камбодже обязательно посетите ну компот и кэп это все вместе ну и поднимитесь на бакор там еще в компоте можно много посмотреть чего там еще есть какие-то соляные у них такие там прииски где там соль добывают на берегу моря все едут в провинцию короче дорога такая прям очень очень тяжелая такой не люблю здесь плюс еще все мотоциклисты едут так как хотят ну короче как всегда Сложная дорожка назад. Встречка очень плотная.